Good day, grade 6. Welcome to Mathematics video lesson. So we are in the 8th week of 2nd quarter. So for today's lesson, I am going to discuss you about comparing and ordering integers. So at the end of this video, you are expected to compare integers on the number line and arrange integers on the number line. So before I proceed to our lesson, let us have a look back on our previous lesson. So when we say integers, it includes positive whole numbers, negative whole numbers, and zero. So si positive, negative, at si zero lang ang integers. Kapag fraction and decimal, it is not an integer. So hindi siya included sa integers. Zero ay hindi positive, hindi rin negative. So, neutral siya. Nasa gitna siya ni positive at ni negative. So, example for positive numbers are positive 1, positive 2, positive 3, positive 4, positive 5, and so on. So, si plus sign, siya ang symbol ni positive numbers. Kapag walang plus sign, automatic positive numbers pa rin yun. Pwede nyo insulat si plus sign, pwede ring hindi. So, automatic positive numbers ang tinutukoy doon. Kapag naman negative numbers, we have the minus sign or negative symbol. So, hindi pwedeng mawala si negative symbol kasi nga ito ay distinction ni negative numbers. So, examples are negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on. So, ano ba yung mga clue words na dapat nating tandaan kapag nasa word problem tayo, including integers? So, sa positive words or kapag positive numbers ang tinutukoy, may makikita kayong mga word na deposit, increase, forward, ascending, gain, above, up, and profit. Kapag naman negative words, ito ay withdraw, decrease, backward, descending, lost, loss, below, down, and depth. So, ito lang yung mga tatandaan yung words para pagdating sa word problem or sa mga word phrases, including integers, mas madali nyong ma-identify kung ito ba ay positive or negative. So, let us apply those vocabulary words into word phrases. So, we are going to write the correct integer described. Number one, gain 5 kilograms. Ang keyword dito ay gain. At ang gain ay isang positive word. So, ang sagot sa number one ay positive 5. So, tandaan nyo, pw pwedeng hindi natin isulat ang positive symbol or positive sign when we are writing the positive integer. Number two, 25 feet above sea level. So, ang keyword dito ay above. At ang above ay isang positive word, kaya ang sagot ay positive 25. Number 9, 9 degrees below 0 degrees Celsius. Ang keyword dito sa number 3 ay below. At ang below ay isang negative word, kaya ang sagot sa number 3 ay negative 9. Number 4, 8 steps backward. Ang keyword dito ay backward. At ang backward ay isang negative integer. Kaya ang sagot sa number 4 ay negative 8. Number 5, deposited 500 pesos. Ang keyword dito ay deposited. At ang deposited ay isang positive word. Kaya ang sagot, positive 500. Let us move to our lesson for this video which is comparing and ordering integers. So, one way to represent integers is through number line. So, ito ay example ng number line. At sa number line, kung mapapansin nyo, mayroong positive numbers at negative numbers. At sa gitna ay 0. Sabi ko nga kanina, 0 is neither positive nor negative integer. So, hindi siya si positive, hindi rin siya negative. Kaya, hindi nyo pwedeng lagyan ng plus sign or ng negative sign si zero. 
siya ay neutral. So, ibig sabihin, nasa gitna lang siya. Gitna ni positive at ni negative. So, dito sa right side, those are positive integers or positive numbers. So, kung mapapansin nyo, merong arrowhead. Ibig sabihin, it will extend infinitely to the right side. So, ibig sabihin, mag -e extend pa yan ng mag -e extend So, walang katapusan. Ganon din dito sa left side. mag -e extend din yan ng mag -e extend infinitely. So, wala din katapusan. Kaya, meron dito ang arrowhead din sa kabilang side. So, kung mag -e extend yan infinitely, ibig sabihin, madadagdagan na madadagdagan yung numbers. Like, for example, the last number na nakikita nyo sa aking screen ay 7 sa right side or sa positive numbers. So, pwede madagdagan yan, maging 8, 9, 10, 11, 12, and so on. Kasi nga, walang hanggan, walang katapusan. Ganun din dito sa negative numbers or negative integers, kapag nag-extend yan, ang kasunod din negative 7 ay negative 8, negative 9, negative 10, negative 11, and so on. Okay. So, pwede natin gamitin ang number line sa pagko-compare at pag-a-arrange ng integers. So, how do you compare integers? So, dito sa number line, sabi ko hanina, sa right side ni zero, matatagpuan ang mga positive numbers or positive integers. Sa left side naman ng zero, matatagpuan ang mga negative numbers or negative integers. So, dito sa right side, which is yung mga positive numbers, habang nag -e extend na, na nag -e extend ang line, tumataas ng tumataas ang value ng mga positive numbers. Nag-start sa 1, habang mag -e extend or habang hahaba yung linya or yung number line, sa right side, tataas yung value ng number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on. So, tumataas ang number. Kabalik tira naman ang nangyayari dito sa negative numbers or dito sa left side. Habang nag -e extend na ng E extend ang line dito sa left side, bumababa ng bumababa ang value ng integers. So, negative 1 ang pinakamataas sa lahat ng mga negative numbers. Bakit? Siya yung malapit sa 0. Which is 0 ay malapit kay 1. So, ibig sabihin, si negative 1 ang pinakamataas na negative number. So, kung si negative 7 at negative 1 ang pinakamataas sa kanilang dalawa or yung mataas sa kanilang dalawa between negative 7 and negative 1 ay si negative 1. Between negative 6 and negative 5 ang mataas sa kanila, negative 5. Between negative 4 and negative 2 ang mataas sa kanila ay negative 2. So, tatandaan nyo yun, dito sa left side, habang nag-e-extend na nag-e-extend ang line, bumababa ang value ni negative number. So, let us try in two examples. Positive 1 and negative 1. So, ano bang symbol yung ginagamit natin when we are comparing numbers? So, we can use greater than, less than, and equal. So, between 1 and negative 1, so, sino mas mataas? Si positive 1. So, ibig sabihin, we will use greater than. 1 or positive 1 is greater than negative 1. Next naman natin. Negative 5 and 0. So, between negative 5 and 0, ang mataas ay 0. Kaya, ang gagamitin natin ay less than. So, negative 5 is less than 0. Next example, negative 6 and negative 10. So, 
Sabi ko nga sa inyo, habang nag-e-extend na nag-e-extend si number 9, sa left side or sa negative side, ibig sabihin, bumababa ng bumababa ang value ng number. Kaya, ang mataas between negative 6 and negative 10, I see negative 6. So, gagamit tayo ng greater than. Negative 6 is greater than negative 10. So, dito naman tayo kay ordering integers or arranging integers. So, a given set of integers may be arranged from the least to the greatest. So, ibig sabihin, simula sa pinakamababa papunta sa pinakamataas. Or, from the greatest to the least. Mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. Also, they may arrange in ascending or descending order. So, kapag sinabi natin ascending, kapareho lang yan yung from least to greatest. Si descending naman, kapareho lang yan ni from greatest to least. So, let us try arranging integers. So, let us arrange the following integers in ascending order or from least to greatest. Mula sa pinakamababa, papunta sa pinakamataas. So, isipin nyo lang yung number line. Sabi ko nga sa right side, nandoon ang mga positive integers. Sa left side naman, nandoon yung mga negative integers. So, sisimulan natin i-arrange yung letter A. From list sa pinakamababa, papunta sa pinakamataas. So, dito, syempre, ang una nyong titingnan ay yung negative integers. So, sino ba yung pinakamababa sa negative integers? Negative 11. Susundan ni negative 7. Followed by negative 5. Then, 0. Susundan ni positive 2, at ang pinakamataas ay si positive 15. Next example, letter B, positive 9, positive 19, negative 2, 0, 3, negative 5. So, sino ba yung pinakamababa? Si negative 5. Susundan ni negative 2, followed by 0, followed by Positive 3, followed by positive 9, at ang pinakamataas ay si positive 19. Sa letter C naman, we have 2, or positive 2, positive 3, positive 5, negative 6, negative 8, negative 15. So, dito sa letter C, ang pinakamababa ay si negative 15. So, we have negative 15, susundan ni negative 8, followed by negative 6, followed by positive 2, positive 3, at ang pinakamataas ay si positive 5. Sa so letter D naman, we have positive 5, negative 4, negative 1, 0, negative 8, and positive 13. So, ang pinakamababa dito sa letter D ay si negative 8. So, sandan ni negative 4, negative 1, 0, positive 5, at ang pinakamataas ay positive 13. And for our descending order or greatest to least, so, mula sa pinakamataas papunta sa pinakamababa. So, kabalik na rin lang ang gagawin natin sa ginawa natin kanina. So, sa letter A, we have negative 2, negative 7, 0, negative 3, positive 4, and positive 5. So, sisimulan natin sa pinakamataas, which is, titingnan natin yung mga positive integers. At ang pinakamataas sa positive integers, sa letter A, ay si positive 5, susundan ni positive 4, susundan ni 0, susundan ni negative 2, so, si negative 2 yung pinakamataas na negative integer sa letter A. Susundan ni negative 3 at ang pinakamababa ay si negative 7. Sa letter B naman, we have negative 4, negative 2, positive 2, positive 7, positive 9, and positive 17. 
So, ang pinakamataas ay C, positive 17, followed by positive 9, positive 7, positive 2, negative 2, at ang pinakamababa ay negative 4. So, letter C, we have negative 11, negative 19, 0, 1, 6, 9. So, ang pinakamataas ay si positive 9. Susundan ni 6 or positive 6. Susundan ni positive 1, 0, negative 11, at ang pinakamababa ay negative 19. Sa so letter D naman, we have positive 15, which is si positive 15 ang pinakamataas. Susundan ni positive 8. Susundan ni positive 3. Susundan ni 0 at ang pinakamababa ay ang negative 11. So that's all for this video. So I hope you learned something about comparing and arranging integers. Always remember, to learn mathematics is to do mathematics.